Me väitämme tuntevamme Jeesuksen, me sanomme hallelujaa, me olemme hänen opetuslapsiaan, mutta näkyykö se missään muussa siellä perheelämässä, työelämässä, yleensä kaupan kassalla, missä tahansa julkisissa kulkuneuvoissa, näkyykö se meidän käytöksessämme, tavassamme kohdalla ihmisiä, ei uskovia tai uskovia, näkyykö se, että minä olen Jeesuksen opetuslapsi? Se on suuri kysymys. Ja tästä on kuitenkin, kun me katsomme, kuinka alkuseurakunta lähti leviämään, niin mikä se on, minkä tähden he saivat pilkkanimen kristityt, siis kristuslaiset. Sen tähden, että he olivat niin kristuksen kaltaisia. Se oli aluksi pilkkanimi. Nykyään täytyy tässäkin tehdä ero, että siis mehän ei voida meidän yhteiskunnassa puhua kristityistä. Kun on niin paljon niin sanottuja nimikristittyjä, vaan me joudumme tekemään jo eroa, että niin minä olen tunnustava kristitty tai minä olen uudesti syntynyt. Niin kuin hyvä tarina on sekin, että on muuten tehokas tapa tänä päivänä tehdä niin, että jos olet sellaisessa ympäristössä, jossa on vähän uskovaisia, niin yksi huomio, ta, hyvä tapa osoittaa, saada huomiota osakseen on sanoa vaikka näin sitten kahvitauolla, että niin minäkin olen päättänyt tulla ulos kaapista. Niin, minä olen siis uudesti syntynyt kristitty. Ja minä haluan myöskin, että minun oikeuteni tässä taukotuvassa tai tässä huoneessa, missä me kokoonnumme, niin minullakin on oikeuteni tähän mielipiteeseeni ja olemiseen ihan julkisesti tunnustava kristitty, ilman että siitä minua arvostellaan tai että minua painetaan. Nimittäin jotkut muut tulee tänä päivänä niin voimakkaasti ulos kaapistaan. Niin olisiko meidän uskovienkin syytä tulla tänä päivänä ihan reilusti ulos kaapista ja sanoa, keitä me olemme. Mutta olla myöskin varmoja sitten, että kun me sanomme niin, niin että se näkyy siinä meidän tavassa me elää. Eli että me harjoitamme kristillisyyttämme niin, että, että tuo kaapista ulostulo on totta. Mutta sitten se, mikä minulla oli niin kuin mielessä, tuo hyvin tuttu raamatun paikka tuolta Luukkaan evankeliin 10. Luvun, 10. luvusta, ja se on kertomus Laupiaasta samarialaisesta, jossa myöskin nämä elementit tulevat hyvin voimakkaasti esille. Ja katso, eräs lainoppinut nousi ja kysyi kiusaten häntä, opettaja, mitä minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän perisin? Havahduttava kysymys tehdä siis kiusaavassa mielessä, eikö totta? Vakavasta asiasta ja kiusaten Jeesusta, tämä lainoppinut, tulee esiin sen jälkeen, kun Jeesus ylistää Jumalaa ja sanoo, että sinä olet salannut nämä asiat viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut lapsenomaisille, lapsenmielisille, niin sen jälkeen tämä lainoppinut kiusaa sitten, mutta kuitenkin havahduttaa. Niin Jeesus siis hän sanoi hänelle, mitä laissa on kirjoitettuna, kuinka luet? Ja hän vastasi ja sanoi, rakasta Herraa sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Hän sanoi hänelle, oikein vastasit, tee se, niin sinä saat elää. Mutta hän tahtoi näyttää olevansa vanhurskas ja sanoi Jeesukselle, kuka sitten on minun lähimmäiseni. Ja tarinahan jatkuu niin, että tässä sitten tuo mies lähti, Jeesus kertoo hänelle vertauksen tarinan. Eräs mies lähti alas alas tuota noin niin Jerikoon Jerusalemista ja hän joutui rosvojen pahoinpitelemäksi. Ja sitten sinne ilmestyy kolmenlainen ryhmä, eli tulee nämä uskonnolliset johtajat, ja sitten tuo samarialainen, joka oli sen aikainen, sen aikainen hylkiökansalainen, ja hän osoittaa sitten 
tuolla miehelle laupeutta. Ja Jeesus kysyy sitten täällä jakeessa 36, että kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi osoitti olevan sen, sen lähimmäinen, joka oli joutunut ryövärien käsiin. Hän sanoi, se joka osoitti hänelle laupeutta, niin Jeesus sanoi hänelle, mene ja tee samoin. Eli nyt tämä kertomus paljastaa meille ensinnäkin sen, että että, että pään tieto ei riitä. Tämä lainoppinut tiesi hyvin käskyt. Hän tiesi, mitä pitäisi tehdä. Ja, ja Jeesus sanoi hänelle, hän tunnusti, Jeesus sanoi, että oikein vastasit. Tee se niin, sinä saat elää. Ja sitten jälleen tuo väärä asenne Jumalan edessä. Hän tahtoi, mutta hän tahtoi, siis tämä lainoppinut, hän tahtoi näyttää olevansa vanhurskas ja kysyi ja sanoi Jeesukselle, kuka sitten on minun lähimmäiseni. Ja tähän kysymykseen tuo laupia samarialainen kertomus vastaa. Tosin käänteisesti, eli tämä kysymyksen asettelu on jo väärä. Mutta mennään ensin tähän tietoon. Tietoon ja meillähän on tietoa valtavan paljon. Meiltä vaaditaan jopa sitä, että me kysytään, että tiedämmekö me muka totuuden? Mekö kristityt, mekö tiedämme totuuden? Ja sekin kysymys on väärä. Emme me väitä tietävämme totuutta. En minä väitä totuutta tietäväni. Vaan mulla on paljon riemukkaampi vastaus kerrottavana, minä tunnen totuuden. Minä tunnen persoonan, joka maan päällä ollessaan sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä. Eli Jeesus on personoitunut totuus ja kysymys on siitä, että me saamme tuntea hänet. Ja mikä enemmän raamattu sanoo, hän tuntee meidät, mikä on paljon tärkeämpää. Eli niin kuin, vaikka tämä on tällaista sama leikkiä, mutta kun tänä päivänä nimenomaan arvostetaan sitä, että hei, te väitätte tietävänne totuuden, te kristityt, te uudesti syntyneet, te tiukkapipoiset, te fundamentalistit ja tulkoon mitä pilkkanimiä tahansa, ei sen väliä ole. Me riemuitsemme siitä, kun meihin lyödään näitä leimoja, koska se todistaa kuitenkin, että meissä on jotain erilaista. Että antaa tulla vaan. Ei, en minä halua niin kuin kerskata, että antaa tulla lunta tupaa ja jäitä porstuaan. Kyllä meikäläinen kestää. Mutta kuitenkin, niin kuin sana kehoittaa, silloin kun näin alkaa tapahtua, niin hei, nostetaan päämme. Riemuitaan siitä, että meihin lyödään erilaisia leimoja pilkka mielessä. Te väitätte tietävänne totuuden. Me sanomme, me emme väitä. Me tunnemme hänet, joka on personoitunut totuus. Jeesus Kristus, joka naulittiin meidän syntiemme tähden ristille ja nousi kolmantena päivänä kuolleista. Otettiin valtaistuimelle ja hän hallitsee. Ja hänet me tunnemme ja hän tuntee meidät. Ja hän itse asiassa asuu meissä. Ei ole kysymys siitä, että me tiedämme, me tunnemme. Meillä on suhde häneen. Saamme kulkea Jeesuksen kanssa käsi kädessä. Ihan niin kuin nuo afrikkalaiset ne riemuitsee siitä, kun niille kertoo, että Pietari käveli veden päällä. Ensin ja kun Suomesta kertoo terveisiä, että hei, me kävelemme siellä tänä päivänä vetten päällä, niin hän katsoi, että hei, onko nämä kaikki Pietareita. Sitten piti selittää, että ei, kun järvet on jäässä. Mutta kyllä Pietarikin käveli vetten päällä, näin hän raamattu kertoo. Hänhän palasi käsi kädessä, ajatelkaa nyt, kuinka valtava Kristus meillä on, kun me tunnemme hänet, kun me elämme hänen kanssaan sellaisessa suhteessa, että me emme esittele tällaisia kiusaamia kysymyksiä, knoppaile hänen kanssaan, vaan me tyydymme siihen, että kun me huudamme Herra auta, niin Jeesuksen käsi on heti siinä. Ja niin hän Pietari käveli vetten päällä takaisin veneeseen Jeesuksen kanssa. Ja näin mekin saamme tehdä, vaikka kuinka aallokko pauhaa, kun me tunnemme, siis me, me tunnemme hänet. Meillä on suhde häneen, rakkaussuhde. Eikä tarvitse edes vaimojen eikä aviopuolisoiden olla mustasukkaisia tästä suhteesta, kun me sanomme, mä rakastan Jeesusta. Ja kuule, täällä sanotaan raamatussa, että Jeesus rakastaa niin paljon, että hän haluaa sanoa, että mä, haluan, mä suutelen minun suutani. Niin ei tarvitse olla yhtään mustasukkainenkaan, koska hän rakastaa myöskin meidän aviopuolisoitamme, lapsiamme, koko maailmaa. Sillä ei ole mitään eroitusta. Mutta sitten, tämä kysymys siis on väärä. Väärin aseteltu, kuka sitten on? Ja Jeesus tässä kääntää sen, että kenelle 
me olemme lähimmäisiä. Näinhän tämä kertomus menee. Ja tässä olisi, että tässä on paljonkin, on me ollaan joskus käyty tätä läpikin, eli tässä on tämä papillinen sakraali pyhyys, heillä oli siis, tulee teologista ristiriitaa heti kun tulee tällainen vaina ja avun tarvitsija tulee tien varteen, niin heti papistolle, siis ordained priesthood, niin niille tulee heti tämmöinen ongelma, kun pitäisi säilyttää se sakraali pyhyys, hän ei saanut koskea kuolleeseen. Tuli teologinen ongelma sillä kohtaa, kun siinä oli avun tarvitsija, niin kuin tuo mies apua tarvitsisi, ja, 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 mutta kun pitäisi tämä palveluskykyisyyskin säilyttää, niin en voi koskea häneen. Koska kun on se saarnahuki nyt siellä sitten seuraavassa paikassa, niin en mä voi koskea, koska mä saastun, kun tämä on kuollut. Vaikka juuri laista luimin, että siis pitäisi rakastaa tätä lähimmäistä niin kuin itseä. Ja niin nämä uskonnolliset johtajat, niin ne ajeli ohitse. Tähän päivään tämä tulee aika hyvin tietysti niin, että kun me näemme avun tarvitsijoita, niin meillä on sellainen ajatus, että sellainen persoona muuten on aika voimakas tänä päivänä, jota minä en tunne, mutta jonka tiedän olevan. Ja hänen nimensä on se joku muu. Joku muu auttakoon. Se joku muu. Tai se joku toinen. Hän ei ole kyllä minulle esittäytynyt, mutta on kyllä minullekin tuttu, minun ajatusmaailmassanikin, että kenties se joku toinen tai joku muu. Eihän tämä nyt niin minua koske. Ja tällä asenteella nämä menivät nämä, nämä pappi ja leiviläinen siitä ohitse. Mutta sitten tulee tämä ristiriitainen henkilö. Tässähän tulee valtava jännite, kun me luemme tätä tähän juutalaiseen kontekstiin. Nyt tulee Jeesus marssittaa esille kolmannen henkilön. Sehän oli yllättävää, että kaksi oli mennyt ohi ja ne oli siellä hierarkiassa korkealla. Nyt marssitetaan esille ja koska kysyjä oli lainoppinut, niin kuulijakunta odotti, että nyt sieltä tulee lainoppinut. Ja kuinka sitten tämä lainoppinut, joka tiesi siis lain, niin kuinka hän reagoi. Mutta ups, sieltä tulee täysin kuvaan sopimaton henkilö, samarialainen, juutalaiset nimitti. Joskus jotkut juutalaiset sanoivat samalla, että he ovat koiria, he olisivat ihmisiä. Kunnon farisealainen kiersi Samarian maakunnan matkallaan, ja ei hän poikennut sinne, koska, koska tuota, he olivat sekakansaa. Ja tällaisen Jeesus marssittaa areenalle. Ja nyt me emme tiedä tästä samarialaisesta muuta kuin, että hän oli matkalla. Hän oli ilmeisesti ja hän oli matkalla, ja tuota, niin, niin hän oli juhta. Ja, ja me tiedämme, että hän, hän tuota, armahti häntä, kun hän näki tämän miehen. Hän meni hänen luokseen, antoi ensiavun, pani hänet juhtansa selkään ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä. Eli tämän miehen kohdalla, kun hän kohtasi apua tarvitsevan, niin tämän miehen samarialaisessa tapahtui muutos. Hän reagoi siihen. Hän ei ollut kylmä, vaan hän armahti. Hän reagoi tilanteeseen. Toimi tilanteessa niin kuin tilanne vaati. Muutti omaa matkaohjelmaansa. Luopui omasta tavastaan, jos hän juhdalla hän ratsasti, niin hän sen sijaan hän alkoikin nosti tämän runnellun haavoittuneen miehen tuohon, pää, tuohon juhdan selkään ja talutti tuon juhtansa majataloon matkaa, ei kerrota. No Jerusalemista Jerikkoon oli, oliko se vähän yli 11 kilometriä vai mitä se on. Mutta kuitenkin saattoi olla pitkästäkin matkasta, kilometreistä kysymys. Ja hän tyytyi kävelemään. Ja sitten hän hoiti häntä. Ja seuraavana aamuna hän otti sitten kaksi denaria ja antoi majatalon isännälle. Ja, ja pyysi, että tämä hoitaisi häntä. Ja palatessaan, jos kuluu enemmän rahaa, niin hän sitten palatessaan korvaa kaiken. Eli me emme tiedä tästä samarialaisesta muuta kuin sen, että, että hän reagoi tilanteen mukaisesti niin, että hän oli valmis muuttumaan ja muuttamaan asenteitaan. Hän ei kysellyt sitä, että kuka tämä mies on. Emme tiedä hänestäkään, kuka tämä rosvojen käsi joutunut oli, mutta jos hän oli juutalainen, niin hän ei ylen katsonut häntä. Hän ei ajatellut näin siinä ohimennessään, että jaha, Toi on sitä porukkaa sitten, joka niin kuin meikäläistä kattelee nenänvarttaan pitkin, että tota, 
pitäisikö hän antaa niin kuin varmistuslaukaus, ettei enää nouse. Hänellä ei ollut tällainen asenne siis. Meidän täytyy huomata se, että kyllä, kyllä meihin vaikuttaa kaikki se, mitä meille, me, me, millä tavalla meitä kohdellaan. Ja tästä on siis kysymys, kun me olemme Jeesuksen opetuslapsia, kun me olemme Jumalan valtakunnan kansalaisia, joiden perustuslaki on vuori saarna, niin sieltä löytyy todella meille haasteita, kuinka meidän tulisi ojentautua ja pyrkiä ojentautumaan Jumalan sanan mukaan. Ja, ja nyt tämä vastaus sitten, siis samarialainen toimi niin kuin laki edellyttää. Hän toimi lain hengen mukaisesti. Hän rakasti lähimmäistään. Ja nyt Jeesus sanoo tälle lain oppineelle, koska hän tiesi oikean vastauksen. Huomataan tämä. Mekin tiedämme oikeat vastaukset moniin kysymyksiin, tai ainakin väitämme niin. Mutta haaste tuleekin siinä, että mene ja tee sinä samoin. Toisin sanoen, lähde tämän samarialaisen tavoin sille tielle, jossa arki haastaa monin eri tavoin sinun todellisen uskosi ja vaikutteesi, tai meidän todellisen uskomme ja vaikutteemme. Jossa arki haastaa tälle lain oppineelle, hän tiesi siis lain kirjaimen, hän tiesi suurimman tärkeimmän käskyn laissa, ja nyt hän vastasi, hän joutui oman vastauksensa ansaan. Se, joka osoitti hänelle laupeutta, hän oli lähimmäinen. Siis kysymys on siitä aina, että kenelle me tänään haluamme olla lähimmäisiä. Kenelle me haluamme osoittaa Kristuksen rakkautta, joka meihin on vuodatettu raamatun sanan mukaan, Pyhän hengen kautta. Ja tästä muutosprosessista on koko ajan kysymys. Nimittäin tämä maailma kaipaa, ulkopuolinen maailma kaipaa todellisesti ja syvästi muuttuneita ihmisiä. Uskokaa tai jälkää. Sanokaa nyt aamen siihen. Tämä yhteiskunta kaipaa todellisesti ja syvästi evankeliumin sanoman muuttamia ihmisiä joissa näkyy Kristus elämä, ei vain sanoina, vaan todellisina tekoina. Minun sydäntäni murtaa se, kun me näimme ja, ja koko meidän ryhmän, kun me näimme ne tarpeet. Ja me tiedämme, kuinka vähällä siellä ihmisen elämä muuttuu. Jumalan matematiikka on sitä, että jos löytyy 10 tuhatta ihmistä, jotka antaa kymmenen euroa, niin paljonko se on? Se on 100 000 euroa, eikö niin? Jos löytyy tuhat ihmistä, jotka antavat 10 euroa kuukaudessa, se on, se on 10 000 euroa. Jos tällaiset summat, siis se on Jumalan matematiikkaa, ei niin, että rikkaat. Me ajattelemme monesti, että se joku muu, se joku muu, jolla on enemmän kukkarossa rahaa kuin minulla, hän antakoon, eihän minulla ole. Mutta ei Jumalan matematiikka siitä lähde. Vaan siitä, että me kaikki yhdessä, koska me olemme yhtä Kristusruumista, me kaikki annamme kykymme mukaan, niin ystävät, siitä kertyy kyllä sellaiset purot, että me muutamme jonkun muleeten kylän, me muutamme Intiassa katulasten elämää, me muutamme Virossa, me muutamme Venäjällä, me voimme mitä vain Kristuksessa. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa, sanoo Paavali, eikä hän väärässä mielessä kerskaa. 10 euroa automaattisesti tililtä pois, sä et edes huomaa, että se menee sieltä. Vai huomaatko? Et varmasti huomaa. Sä et huomaakaan, kun me mennään tuosta noin. Täältä on Big Mac, ja sieltä ei muuten löytynyt yhtään. Se meitä harmitti hirveästi. Eikä löytynyt. Ja, ja tota, sen tähden, että olisi vertaa, että kun se on kuulemma näitä maistuksen samalta. Mutta ei yhtään hampurilaispaikka. Anteeksi, kyllä niitä löytyi sieltä. Mutta uskon henkisiä siellä oltiin, kuulkaa. Löytyi, löytyi, että God is able, beauty saloon. Eli siis Jumala voi tuolta kauneus salonki. Ja mä ajattelin, että sinne minun pitää päästä äkkiä. Ja, ja tällaisia siellä on uskon henkisiä ollaan tässä mielessä, että Jumala... 
Jumala voi tehdä ihmeitä kauneussalonki. Mä ajattelin, että niin siellä voisin minäkin saada kiharat päähän ja kaikkea tällaista, mutta, mutta tuota, leikki sijansa saakoon. Mutta, mutta tuota, niin, niin siellä siis se, miten ihmiset elävät. Ja sitten se, mikä murtaa aina, mikä on raamattu tunti. Anteeksi, kun sinne nyt menee, mutta siellä ne ajatukset on, sanon, että sieluhan on vasta, vasta niin kuin tsekkaamassa, check innissä entepessä. Entepessä, ja minä olen täällä, näinhän se tapahtuu. Niin tuota, sitten kun, se, kun sinne menee. Ja se käsittämätön ilo, mikä heillä on, kun on uskos. Se, se on jotain sellaista, että se on niin kuin oma raamattu tuntiinsa. Varsinkin se, kun menee syvälle puskaan. Ja edetään kivikautisella tasolla. Savimajassa, jossa on olkikatto, jossa on reikiä, kolme kiveä ja alumiinikattila kertoo, että ollaan muualla kuin kivikaudella. Ja kenties prepaid kännykkä. Mutta tuota, sitten se ilo, kun ruvetaan puhumaan Jeesuksesta, evankeliumista, pelastuksesta, siitä, että synnit on anteeksi saatu. Jeesuksen nimessä ja veressä. Niin voi valtava. Sitä riemua ei voi siis. Kun te näkisitte, niin tekisi vähän mieli niin kuin hyppiä tuossa. Niin kuin ne, ne hyppii, mutta niin ei, 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 ei. Mutta, mutta tämä ryhmä, me nähtiin se. Niin voi valtava sentään sitä, sitä riemua ja iloa. Siitä pelastuksesta, että Jumala on täällä. Jumala on täällä ja Jumala meitä auttaa. Meidän toivomme on hän, joka on kuollut ja ylösnoussut meidän puolestamme ja joka on tulossa takaisin. Ja heillekin sitten kuitenkin se suuri haaste on tietysti, että, että elää todeksi sitä uskoa. Mutta tämä, siis saada niin jonkunnäköinen tällainen paradigm shift, ajatuskannan muutos, että hei me voimme. Me voimme vanveina ja me voimme uskovina, me voimme muuttaa tämän maailman. Ja sitten vielä se vastuu, ajatelkaa, seurakunta on ainut yhteisö, joka voi muuttaa tämän maailman paremmaksi. Ainut, ei ole muuta, me olemme Jeesuksen kädet, jalat, suu. Me edustamme, me olemme Kristuksen ruumis. Ei maailma lue, ei epä, epäuskoinen maailma, se ei lue raamattua, tai jos se lukee, niin se lukee tällä, tällä lainoppineen mielellä sitä kiusaten meitä. Kiusaten, tekö väitätte tietävänne totuuden? Tekö tiedätte sen ainoan tien sinne taivaaseen? Mutta jos meistä näkyy se Kristuselämä, että me rakastamme, me toimimme, niin kuin tämä sana kirjoittaa, niin heillä ei ole mitään, millä he sanoisivat meitä vastaan. Kyllä ne voi meille huonon maineen antaa, mutta mitä sen väliä on? Hyvässä ja pahassa sanoo Paavalikin. Ja tässä mielessä siis se muutoselämä, mihinkä Kristus meitä kutsuu, niin olkoon todellinen, todellinen sellainen meidän kaipauksemme, että me emme tyydy tähän, missä tänä päivänä olemme, millä tasolla elämme, vaan tulkaamme janoisiksi, janoisiksi. Jumalan voiman, pyhän hengen voiman perään. Ei ainoastaan niin, että me puhumme kielillä tai että me saamme tehdä ihmeitä ja merkkejä, vaan se, että se hengen hedelmä, se vanha miettinen, se olisi siellä ristillä joka päivä lujemmin ja lujemmin. Sen vanhan miettisen itserakkautta, ylpeyttä, ahneutta ja niin edelleen ja niin edelleen, vääriä motiiveja, että niitä nujerrettaisiin pyhän hengen voimassa. Siihen minä sitä todellista pyhän hengen voimaa tarvitsen. Ja siihen minä tarvitsen teitä, rakkaat ystävät. Ja myönnän vaan, että sinäkin tarvitset muita. Ja tarvitset jopa joskus kenties tällaista kaljupäätäkin siihen. Niin kuin on haastanut monesti, että jos sinä haluat kasvaa ja muuttua, niin vaikeuksien kautta me kasvamme. Jos sulta puuttuu vaikeuksia, niin ota heti kokouksen jälkeen kahviossa yhteyttä minuun. Mä järjestän sulle yhden. Niin pääset kasvun tielle. Helppo elämä raamatussa nimenomaan niin kuvastaa sitä, on, on sitä että tuota, tuota, se teki Israelin kansasta uppiniskaista. Eli siis, kelle haluamme olla lähimmäisiä? Hengen elämästä sanotaan näin. Mä muutaman raamatun paikan luen ja sitten nämä hajanaiset ajatukset loppuvat. Paavali kirjoittaa kalatalaisille näin, että mutta hengen hedelmä on rakkaus. 
ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen, sellaista vastaan ei ole laki. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulilleet lihansa himoineen ja haluineen. Ja tämä, tämä sitten vielä, että tässä viidennen luvun lopussa, jos me hengessä elämme, niin, me myös hengessä, niin myös hengessä vaeltakaamme. Älkää me olko turhan kunnian pyytäjiä niin, että toisiamme ärsyttelemme, toisiamme kadehdimme. Ja kun jos me hengessä elämme, niin me hengessä myöskin vaeltakaamme. Tämä on armeija termi tässä, tässä ihan, että me marssimme samaan tahtiin pyhän hengen kanssa, jos kreikan kieleen mennään, niin semmoista termiä käytettiin Rooman armeijassa. Ja sitä vähän harjoiteltiinkin siellä muleten mäellä, mäellä tuota, ihan noin demonstroiden. Olisikin mu- muutama hauska juttu, mutta jätetään toiseen kertaan. Nimittäin. Ja sitten... Paavali kirjoittaa filippiläisille, siis vankilasta, tämän filippiläiskirje Rooman vankeudesta, se tunnetaan ilokirjeenä, mutta hän kirjoittaa näin. Hän kirjoittaa, että sillä vaikka minulla on mihin luottaa lihassakin, siis hän aloittaa neljännessä jakeessa lukua kolme. Jos kuka muu luulee voimansa luottaa lihaa, niin voin vielä enemmän minä joka olen ympäri leikattu kahdeksanpäiväisenä, ja olen Israelin kansaa, Benjaminin sukukuntaa, hebrealainen hebrealaista syntynyt, ollut lakiin nähden fariseus, intoon nähden seurakunnan vainoja, lain vanhurskauteen nähden nuhteeton. Mutta mikä minulla oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, Tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhuskautta, sitä joka laista tulee, vaan sen joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta. Huomataan Paavalin asenne. Se muutos, mikä Paavalissa oli tapahtunut. Hän vertaa tässä hyvin lyhyesti menneisyyttään ja nyt tätä tulevaisuuttaan ja hän pitää roskana siis kaiken, että hänet havaittaisiin, että hän voittaisi Kristuksen. Ja hänet havaittaisiin olevan siis hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, vaan todella tuon valtavan lahja vanhurskauden. Ja myöskin sen, että, että tuota, tunteakseni hänet, siis ei jälleen tietääkseni jotain Jeesuksesta, vaan tunteakseni ja mitä vielä enemmän, ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimystensä osallisuuden. Ystävät, tässä on jotain. Siis että me saisimme kokea Kristuksen ylösnousemisen voiman omassa elämässämme. Ja myöskin, että kun tuo muutos alkaa tapahtua, niin se vie meidät ilman muuta siihen, että me tulemme osalliseksi kukin omalla tavallamme, omassa elinympäristössämme Kristuksen kärsimyksistä. Koska se rakkaus, joka Kristuksesta lähtee, se vie meidät kärsimään. Toisten tähden. Usko Jumalaan on luottamusta, joka antaa rohkeuden rakastaa ja johtaa meidät toimiin, joilla me pyrimme vähintämään maailman kärsimystä. Kiitos, pyhäni.